அன்புள்ளம் கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் இந்த ஒளிப்பேலை வழியாக உங்களை சந்திக்கத்தில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒரு மனிதனின் பயணம் என்பது பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய பயணமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த பிரமிப்பை கிடுக்கக்கூடிய விஷயமாக இன்றைய இந்த கலிகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய செயலாக நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் பணம் என்கிற விஷயம் பணம் பத்தும் செய்யும் பணம் பத்தாவதையும் செய்யும் என்று தான் நாம் சொல்லுவோம் அந்த வகையில் பணம் சார்ந்த ஒரு இரு கருத்துக்களை பணத்தை பெருக்கக்கூடிய ஒரு சில கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமைப்படுகின்றேன் சுத்தம் சோறு போடும் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சுத்தத்திற்கும் பணம் சார்ந்த நிகழ்வுக்கும் நிமிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு என்று தான் நான் சொல்லுவேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வழியில் சந்திக்கக்கூடிய உங்களுடைய தொழில் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் சந்திக்கக்கூடிய நபர்களை பணக்கார நபர்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய சுத்தம் என்பது மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் அவர்களுடைய நிறங்களை நீங்கள் ஒதுக்கி தொல் ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் கருப்பாக இருக்கலாம் சிவப்பாக இருக்கலாம் அழகாக இருக்கலாம் அழகு குறைந்து கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுடைய சுத்தம் என்பது ஒரு பார்க்கக்கூடிய அவங்களை பார்க்க பார்ப்பு பார்ப்பதற்கு எண்ணத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயமாக அவருடைய நடை உடை பாவனைகள் இருக்கும் அதுபோல நீங்கள் மாறும் பொழுது மாற வேண்டும் என்று அதாவது சொல் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கார்கள் கந்தையானாலும் கசைக்கிட்டு என்று சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சுத்தமாக நீங்கள் உடையணையும் பொழுது ஒரு சுத்தமாக ஒரு மனம் வீசக்கூடிய ஒரு உடையை நீங்கள் அடையும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பணம் என்பது எளிதாக உங்களை நோக்கி ஒட்டி கொள்ளும் அதே போல இரண்டாவதாக ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்வேன் உங்களுடைய பணம் வைக்கக்கூடிய பைகள் இருக்கிறாரோ மணி பர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதில் வந்து பணத்தை மட்டுமே வைக்க வேண்டும் அதை சீராக அடுக்கி அழகாக வைக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் தாள்களை முதலாகவும் அதற்கடுத்த ஐநூறு ரூபாய் தாள்களை இரண்டாவதாகவும் அதற்கடுத்து நூறு ஐம்பது அதே போல இருபது பத்து ஐந்து இது போல நீங்கள் அடுக்கி வைக்க வேண்டும் முடிந்த அளவுக்கு சில்லறை ரூபாய்களை நீங்கள் ஒரு தனியாகவும் அல்லது அதை எடுத்து வைக்காமலும் அதிகமாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளையும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளையும் நீங்கள் வைக்கும் பொழுது பணம் சார்ந்த நிகழ்வில் வந்து அது சார்ந்த ரூபாய்களை உங்களை நோக்கி உங்களை நோக்கி சேர்ந்து கொண்டு வரும் என்கிறது தான் அந்த இடத்துல ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி அடுத்ததாக உங்களுடைய இல்லங்களில் வந்து எந்த இடத்துல குப்பை கூலங்கள் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இதே தான் சைனா வாஸ்து என்ன சொல்வது அப்படின்னு சொன்னால் மூளை பகுதிகளில் ஒரு சுவர் பகுதிகளில் சீ சக்தியின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அது வேறொன்றும் கிடையாது நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு சுவர் இருக்குன்னு சொன்னால் சுவரும் அந்த மேல்தளம் சந்திக்கக்கூடிய பகுதியிலும் இரண்டு சுவர்கள் அது கிழக்கு அல்லது தெற்கு அல்லது வடக்கு அல்லது கிழக்கு அல்லது மேற்கு அல்லது தெற்கு சார்ந்த மூளை பகுதியில் சந்திக்கக்கூடிய சுவர்களின் அந்த மூளை பகுதியில் காரணம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல குப்பை கூலங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒற்றரைகள் அதிகமாக பிடித்திருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்களா தெரியும் அப்போ இந்த இடங்களில் மாதம் ஒரு முறையாவது அந்த ஒற்றைகளை நீங்கள் ஒற்றடைகளை அடித்து விட வேண்டும் அடுத்ததாக மிக மிக முக்கியமாக இது பணத்திற்கும் ஒரு பணத்தை ஒரு சேரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் முதன்மை பங்கு வகிக்கிறது என்று தான் சொல்வேன் உங்களுடைய பீரோ இருக்கு இல்லைங்களா பணம் வைக்கக்கூடிய பீரோ துணிமை நீங்களை வைக்கக்கூடிய பீரோ அந்த பீரோவில் அந்த அந்த அலமாரி என்று சொல்லக்கூடிய மேல் பகுதியிலும் கீழ்ப்பகுதியிலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விரலை வைத்து பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கு வரும் டஸ்ட்டுகள் வரும் நீங்கள் விரலை வச்சு இழுத்தீங்கனாவே ஒரு அழுக்கு வரும் அந்த மாதிரி ஒரு அழுக்கு இல்லாத உங்கள் பீரோவை எப்பவும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அது போல ஒரு சில இல்லங்களில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வாஸ்து பயணங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் பீரோவோட அடிப்பகுதியில் குப்பை தேவையில்லாத பொருட்களை வந்து செருகி வைத்திருப்பார்கள் அதுவும் வந்து தேவையில்லாத விஷயம் அதை செருகி வச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் கூட அவங்க வந்து அதை எடுக்க மாட்டாங்க இதுவும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் பணத்தை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய செயலை பணத்தை இங்கு வந்து தங்கும் என்று சொன்னால் அந்த பீரோவில் தான் அந்த பணம் தங்கும் அந்த தங்கக்கூடிய இடத்தை நம்ம வந்து ஒரு சுத்தம் இல்லாது தங்கும் நிலையை நம்ம தடுக்கும் செயலாக ஒரு சில செய்கைகளை நாம் செய்யும் பொழுது அந்த இடத்தில் பணம் என்பது பெருகக்கூடிய தன்மைக்கு எதிர்வினையாக போய்விடும் ஆகவே நீங்கள் சுத்தம் என்பது மிக மிக முக்கியம் அடுத்ததாக சுத்தம் செய்யக்கூடிய பொருள்கள் என்கிறது ஒரு பொருள்களை நம்ம வந்து வீட்டில் வச்சிருப்போம் ஒற்றடி அடிக்கிறதுக்காக ஸ்டிக் போன்ற குச்சிகளை வைத்திருப்போம் 
இன்னைக்கு அந்த காலத்துல வந்து துணியால தான் வீட்டை வலிச்சாங்க இன்னைக்கு வந்து ஸ்டிக் உண்டு அப்படியே நின்றே வலிக்கிறாங்க நம்ம பெண்களா இருக்கட்டும் ஆண்களா இருக்கட்டும் நின்றுட்டு தான் வலிக்கிறாங்க ஆண்களா இருக்கட்டும் சொன்னா ஆண்களும் வந்து சுத்தம் செய்யக்கூடிய இடங்கள் தொழிலகங்களும் ஆண்களும் சுத்தம் செய்யக்கூடிய இடங்கள் இருக்கின்றன அப்போ தொழிற்சாலைகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அலுவலகங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த சுத்தம் செய்யக்கூடிய ஸ்டிக் போன்ற பொருள்களை வந்து நம்மளுடைய கண் பார்வையில் பார்க்காத பார்க்க முடியாத இடங்களில் வைப்பது தான் சிறப்பு அடுத்ததாக கழிவறைகளில் நான் வந்து சில பயணங்களில் வாஸ்து பயணங்களில் போகும்பொழுது ஒரு சில விஷயங்களை நான் கவனிப்பேன் அந்த வகையில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை இதுவரை சொல்லணும் இதுவே இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயம் மிகப்பெரிய விஷயம் இப்போ நீங்கள் கழிவறைகளில் வந்து ஒரு கழிவறைக்கு உள்ளே போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கழிவறை வாசலிருந்து நீங்கள் உள்ளே செல்லும் பொழுது அந்த கழிவறையின் அந்த பீங்கான் இந்த கழிவறை உட்காரக்கூடிய அந்த சிட்டிங் பொசிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பீங்கான் வந்து நம்முடைய கண் பார்வையில் நேரடியாக வாசலில் படக்கூடாது அது ஒரு மறைமுகமாக ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தால் சிறப்பு இப்போ ஏற்கனவே அமைச்சதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது பெரிய அறைகளாக இருக்கணும்னு ஒரு தடுப்பு சூழலை ஏற்படுத்தலாம் இதே வந்து புதிதாக நம்ம வந்து வாஸ்தவங்களை செய்யும் பொழுது அது மறைமுகமாக நேர் பார்வையில் படாத அமைப்பது மிக மிக சால சிறந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை உள்ளத்தில் நீங்கள் கடைபிடிக்கும் பொழுது உங்களுடைய உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் பணம் என்பது தன்னிறைவு பெறக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் மீண்டும் வேறொரு வாசம் அந்த கருத்துக்கள் வழியாக உங்களோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்